हेलो स्टूडेंट टुडे वी डिस्कस अबाउट रिजल्ट्स ऑफ बोहर थेरी द स्टेशनरी स्टेट्स फॉर इलेक्ट्रॉन आर नंबर्ड एन इज इक्वल टू वन टू थ्री दीज इंटीगर्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं उनको हम ऑर्बिट्स और स्टेशनरी स्टेट्स भी कहते हैं तो इस स्टेशनरी स्टेट्स को हमने नंबर दिए थे वन टू थ्री एन इज इक्वल टू वन टू थ्री ऐसे नंबर दिए थे दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दी रेडा ऑफ द स्टेशनरी स्टेट्स आर आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर इन टू ए नॉट यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू है फिफ्टी टू पॉइंट नाइन पिकोमीटर तो इस कंसेप्ट के हिसाब से जो फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट है फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट बोले तो n इज इक्वल टू वन तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा n की वैल्यू वन हो जाएगी तो उसका फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का रेडियस हो जाएगा फिफ्टी टू पॉइंट नाइन पिकोमीटर और इसे कहा जाता है बोहर्स रेडियस बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके कैसे ट्रांजिशन पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हाइयर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और जब इलेक्ट्रॉन हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में फॉल करेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा तो अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में अगर मुझे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है किसी भी स्टेशनरी स्टेट की तो मैं कैसे निकालूंगी इस फार्मूले से निकालूंगी ई एन दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएथ एनर्जी स्टेट किसी भी एनएथ एनर्जी स्टेट में दिस इज इक्वल टू माइनस आर एच इन टू वन अपॉन एन स्क्वायर तो इसका मतलब यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि देखो एन की वैल्यू जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ेगा दैट मीन्स एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा मैथमेटिकली एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये जो टर्म है आर एच इन टू वन अपॉन एन स्क्वायर इस पूरे की वैल्यू कम होगी बट इससे पहले एक नेगेटिव साइन है यानी नेगेटिव साइन के साथ जो वैल्यू है वो वैल्यू कम हो रही है मतलब अगर वन टू थ्री फोर तो ये वैल्यूज बढ़ रही है बट अगर मैं सबके साथ माइनस साइन लगा दूँ तो ये वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है तो ये आर एच इन टू वन अपॉन एन स्क्वायर इसकी वैल्यू कम हो रही है बट क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो बढ़ रही है दैट मीन्स जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जैसे जैसे हम दूर के ऑर्बिट में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले से फर्स्ट एनर्जी स्टेट की एनर्जी निकली है दैट इज ई वन इज इक्वल टू माइनस आर एच इन टू वन अपॉन एन स्क्वेयर आर एच इज द रेट पर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू है टू पॉइंट एटीन इंटू टेन टू पावर माइनस एटीन जूल तो एन इज इक्वल टू वन दिस इज द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट अभी आपको इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू वन रखना है दैट इज ई वन इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट एटीन इंटू टेन टू पावर माइनस एटीन इंटू वन अपॉन एन की जगह पे वन वन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट एटीन इंटू टेन टू पावर माइनस एटीन जूल दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट दैट इज एन इज इक्वल टू वन देन एनर्जी ऑफ द स्टेशनरी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू टू एन इज इक्वल टू टू के लिए एनर्जी क्या होगी ई टू इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट एटीन इंटू टेन टू पावर माइनस एटीन मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन एन की जगह पे आपको टू रखना है टू स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस एटीन तो इस तरीके से हम किसी भी स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी निकाल सकते हैं देन बोहर ने ये कहा कि ये जो पूरी पूरी थेरी थी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो था वो हाइड्रोजन के लिए था ही बल्कि हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए भी था हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस मीन्स कोई भी ऐसी स्पेसिस जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है तो अगर मैं एच ई आयन की बात करूँ तो एच ई प्लस तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से वन इलेक्ट्रॉन है अगर एल आई लिथियम आयन की बात करूँ एल आई टू प्लस तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वन इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम की बात करूँ तो बी थ्री प्लस तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वन इलेक्ट्रॉन है तो इन सब के लिए भी बोहर्स का ये जो मॉडल था ये ट्रू था फ़र्क सिर्फ छोटा सा था जब भी हम एनर्जी निकालते हैं जैसे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनेथ ऑर्बिट विच इज ई एन इज इक्वल टू माइनस आर एच इन टू वन अपॉन एन स्क्वेयर ऐसे ही निकालते हैं हम हाइड्रोजन के लिए बट अगर आप हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस के लिए एनर्जी 
निकाले तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे जेड स्क्वेयर वेयर जेड इज द एटोमिक नंबर ऑफ द स्पीसीज फॉर एग्जाम्पल अगर हम एच ई आई एन की बात कर रहे हैं तो हम जेड की वैल्यू डाल देंगे टू लिथियम आयन की बात करें तो हम जेड की वैल्यू डाल देंगे थ्री तो बस इतना सा फर्क रहेगा यहाँ पे आपको फार्मूला दिया है ई एन इज इक्वल टू माइनस टू पॉइंट एटीन इंटू टेन टू पावर माइनस एटीन मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल तो ये वही है जो अभी हमने डिस्कस किया तो एंड रेड आई बाय द एक्सप्रेशन अगर आपको रेडियस निकालनी है किसी भी आयन की तो आर एन इज इक्वल टू फिफ्टी टू पॉइंट नाइन इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड पिको मीटर वेयर जेड इज द एटोमिक नंबर देन वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बोहर्स थेरी बोहर्स थेरी से हम इलेक्ट्रॉन की वेलासिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं Qualitatively, it is found that the magnitude of velocity of an electron increases with increase of z. Z means atomic number. तो qualitatively ये पाया जाता है कि जैसे जैसे atomic number बढ़ता है increase होता है वैसे वैसे velocity of electron भी increase होती है Then decreases velocity of electron decreases with increase in the principal quantum number that is n. जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज होती है सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ बोहर्स थेरी